ninakukaribisha kwenye wasaa huu muhimu ambao hujawahi kukutana nao popote katika maisha yako. Uongee nami mwalimu na MC Makena Bryson na tutaongea pamoja mambo machache kati ya mengi yaliyo sababu ya migogoro ya ndoa ambazo zinasambaratika kila itwapo leo. Kumbuka tu mpendwa kwamba kinga ni bora kuliko tiba. Leo tutajikita sana uh, kwenye tofauti za kijinsia kati ya mwanamke na mwanaume. Ninachokiamini ni kwamba hakuna wanandoa walioana ama kuingia kwenye mahusiano ya kimapenzi bila maafikiano na kwamba wamefikia pengine kwa bahati mbaya. Siamini hicho. Ninachoamini ni hivyo kwamba kila mwanandoa kila mtu aliye kwenye habari ya mahusiano ni watu ambao walikubaliana, waliowafikiana mpaka kufikia kukaa pamoja. Kwa hiyo migogoro imeibuka tu pengine wakiwa kwenye bahari ya mapenzi ama maisha. Sasa kabla ya kusonga mbele na kuomba kamata hii kichwani. Unapata cheti kwanza kabla ya shule kuendelea narudia swala la ndoa unapata cheti kwanza kabla ya maisha yenyewe au kabla ya shule yenyewe kwa hiyo hii ni shule endelevu mpaka kifo kiwatenganishe wewe na mwenzi wako kumbuka taluma zote kama taluma ya ualimu taluma ya udaktari uhandisi na, zingi, na zingine nyingi unazozijua inabidi usome kwanza kwa miaka kadhaa na ukihitimu ndipo unapewa cheti lakini kwa habari ya ndoa nimesema ni cheti kwanza ndipo shule ukikamata hii vizuri tutakwenda vizuri zaidi katika habari ya kujifunza habari ya kufahamiana wewe na mwenzi wako Kumbuka tu kama mwenzi wako wa maisha ana nafasi kubwa sana katika mchango wa maendeleo na mafanikio yako. Nami mwalimu Makena. Shauku yangu mara zote ni kuona ukifanikiwa kimwili, kiakili, kiroho na kihisia. Na kupata maarifa nilionayo mimi na zaidi na zaidi na zaidi. Maana ni ukweli usiofichika kwamba kama ndoa ikiyumba hakuna maendeleo. Kwa hiyo jifunze siri hizi ili kwa siri na tofauti hizi uziweke kwenye utendaji na ninakuhakishia hutabaki kama ulivyo. Maana hakuna mafanikio yanayotokea chini ya jua hili bila kutenda. Wajamwezi wanasema nothing happen until you take action. Takiwa uchukue hatua ya kutenda. Na tunajifunza kwa sababu mtu akitaka kuendesha katika hali ya kawaida tu. Mtu akitaka kuendesha gari lazima aende kusomea sheria za barabarani na taratibu za injini pengine. Na atafanya mtihani na akifaulu atapewa leseni ya dereva ambayo atakuwa anairiniu kila baada ya muda fulani Sasa tatizo inapofikia masuala ya ndoa watu hubeza na kuona kama ni kuaibishana vile hivyo hawatai kujifunza Sasa wanajikuta wakiangamia kwa kukosa maarifa Na mbaya zaidi mtazamo wetu tulio wengi ni kwamba tusikiapo tu neno ndoa au mahusiano basi akili zetu hulenga kwenye kujamiana na kumbe ndoa ama mahusiano ni uwanja mpana sana. Ndoa kama ilivyo. Mnakutana watu wawili tena wenye jinsia mbili tofauti. Lengo ni kuwa na mahusiano bora yenye muunganiko wa kuishi kama mume na mke. Muungano wa hisia za moyo baina yenu wawili ili kuwaletea faraja na kuondoa hali ya upweke moyoni. Sasa hapa naongelea ndoa ya kimungu 
ya mke na mume. Sasa kama kuna ndoa zingine tofauti na hii, hilo naomba usiniulize. Sasa yote haya ni kumpatia mwanadamu furaha, kumpatia amani, maridhiano na paradiso ndogo. Na sio majuto tena, kilio, migogoro, malumbano, makwazo ama kifo. Katika somo hili tutasikia vyanzo vya migogoro ambavyo vimeleta majuto na maafa katika jamii yetu. Lakini kwa sasa hebu nipitie kidogo tuone kwanza ukweli wa ndoa. Ukweli wa ndoa unasemaje? Ukweli nambari 1. Ni hakika hakuna ndoa isiyokuwa na migogoro. Migogoro yanatofautiana sana toka familia moja hadi familia nyingine kwa vyanzo vyake na pengine kwa ukubwa wake. Kwa hiyo hakuna ndoa isiyokuwa na mgogoro kamata hiyo. Lakini ukweli namba mbili hakuna kanuni ya ndoa. Kwamba lazima mume na mke waishi namna hii. Bali wana ndoa wenyewe ndio hupanga kanuni yao waishije. Na hii ni baada ya kufahamiana. Mara nyingi nimekuwa na washauri wanandoa kutumia uh, kanuni inayoita mimi JKT. Sasa hii haimaanishi jeshi la kujenga taifa. Bali J inasimama badala ya neno jadili ya neni, K inasimama badala ya neno kubali ya neni na T inasimama badala ya neno tekelezeni. Kwa hiyo ukishika kanuni hii ya JKT jadili ya neni kubali ya neni na tekelezeni lazima kusiwe na mgogoro. Kwa hiyo wanandoa wakiwa na maono ya pamoja kwa vyovyote watajadiliana. Watakubaliana na kutekeleza. Hiyo itakuwa ni kanuni yao ama utaratibu wao wa maisha na si kuishi kama baba ama mjomba alivyoishi na mke wake. Ukweli namba Mpendwa ulie kwenye mahusiano. Tambua kuwa migogoro inatoa fursa ya kukua kwa mahusiano. Na hapa naomba ni shauri moja kwa moja kwamba wana ndoa wahesabu migogoro kama changamoto za ndoa sio matatizo. Huwezi kukua kama hakuna uh, ups and downs, yani hakuna mabonde na milima. Kwa ukweli huu utabaki kuwa ukweli kwamba lazima kuwe na migogoro ili kuweza kuifanya ndoa imarike. Ipokeeni migogoro hiyo na kuipa jina changamoto za ndoa. Ukweli namba nne. Mahaba hayana rais. Mahaba hayana kiongozi wa dini. Mahaba hayana mlezi, mavu. Mahaba hayana mlokole wala mpagani. Mahaba ni kwa mwanadamu awaye yote na kubali usikubali mahaba yanahitaji kiherehere Naamini ukiujua na kukubali ukweli huu hutatetereka sana kabisa Baada ya kuweka ukweli huo sasa naomba tuangalie tofauti za kijinsia kati ya mwanamke na mwanaume japokuwa si dhambi kuzijua sababu zingine angalau kwa kifupi sana sitazitaja zote kwa kifupi sana sababu naiona ya kwanza kwa kifupi ni hii habari ya ukale baina ya usasa sababu hii imeleta migongano kati ya ndoa kwa ni mambo yaliyokuwa ya siri enzi zile sasa hivi yanaoneshwa wazi wazi bila kificho kupitia mabadiliko haya ya sayansi na teknolojia Zamani hakukuwa na uwazi wa kuyaonesha mambo ya kimapenzi hadharani kama tunavyoyaona leo. Mfano, mambo ya romance na four plays, yani vitendo vya kumwandaa mwanamke kabla ya tendo la ndoa. Nasema kumwandaa mwanamke kwa sababu mwanamke hutolewa mbali kimahaba tofauti na mwanaume. Sasa kupitia runinga kumekuwa na, 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 na mgongano kwa wanandoa kwa kuwa na uhitaji wa vitendo hivyo ambavyo wanaviona ama kuwepo kwa vitendo hivyo baina yao wenyewe ambavyo havikufanywa mwanzoni walipoanza mahusiano yao. 
sasa unaweza kuhukumiana hawa kwamba labda mmoja mshamba ambaye hafanya hivyo vitendo au mwingine kumuona mwenzake labda pengine mzinzi au mwasharati kwa kigezo kuwa pengine hayajulia wapi kama si wapenzi wa nje kumbe kaona kwenye runinga sasa ukweli ni kwamba hatuwezi kuyakwepa mabadiliko ya ulimwengu yanavyokwenda kwa kasi sana maana sisi hatuishi kisiwani wabantu wanasema wakati ukuta wakati ukuta ukipigana na ukuta utaumia wewe ninachojivunia mimi ambacho na wewe unacho ni Mungu ambaye ametupa akili ya kupambanua na utashi tofauti na kiumbe kingine chochote hapa duniani kwa hali hiyo uamuzi na uchaguzi ni wa kwako tumia hekima na busara kuchukua yanayofaa na kuyaacha yasiyofaa nakumbuka kipindi cha nyuma unaona ndoa za wazazi wetu na mpaka sasa hivi tunaziona zilivyokuwa zimeshikiliwa na kuunganishwa na vitu viwili vikubwa yani utegemezi kiuchumi na kiusalama kuliko kama sasa hivi hivyo zinashikiliwa na upendo na kuridhishana kipindi kile mwanamke alibaki nyumbani kulea watoto na mwanaume alijihusisha na uchumi na usalama wa familia lakini leo hii wazazi wote wawili wanatafuta riziki na kulea watoto sasa migongano inaibuka kwa sababu hakuna watangulizi walio tutangulia walio uishi huu mfumo huu wa sasa ambao tungeweza kujifunza kwao maana ni ukweli kwamba kwa mifano kwa shuhuda na uzoefu wa walio kututangulia au watu waliofanikiwa kwenye eneo fulani unasaidia sana na unaweza ukamsaidia mtu kuishi maisha kiwango cha juu sana. Lakini hawa watu hawapo. Kumbuka muongeaji mahiri sana wa kimataifa uh, Marehemu Jim Rohn alisema na kuthibitisha hili analolisema kwamba kutokana na shuhuda mbalimbali na uzoefu wa watu wengine. Tayari tunakuwa kabisa tuna habari au tunaweza tukasema kabisa wa kujigamba kwamba tunaweza kutengeneza maisha na kuishi kwa kiwango cha juu sana. Sasa hii ni tafsiri yangu ya Kiswahili. Ye Kiingereza Jim Rohn anasema from testimonials and personal experiences. We have enough information to conclude that it is possible to design and live an extraordinary life. Sasa hatuna hao watu ambao wanaweza katupa ushuhuda wa maisha haya ya usasa ili tuweze kuiga kutoka kwao. Na hapa mguguno tunapoanzia, huyu anataka kuenda usasa na huyu anataka kubaki uh, kwenye ukale. Rai yangu kwa ndoa ni, ni hii. Kama nilivyosema toka mwanzo, kujadiliana, kukubaliana na kutekeleza. Style itakayowafaa kwa maisha yenu bila kuvunja sheria na bila machukizo mbele za Mungu. Jambo la pili ambalo naona ni mgogoro na linasababisha kuibua mgogoro ni kutokuwepo kwa malengo ya pamoja kati ya mume na mke. Sasa unakuta katika ndoa mmoja anaelekea mashariki na mwingine anaelekea magharibi. Watu hawa hawawezi kukutana hata siku moja. Badala yake watalumbana na kuvurugana. Ndoa ni muunganiko wa hiari. Narudia. Ndoa ni muunganiko wa hiari wa mwanamke na mwanaume. Tena waliodhamiria kuishi pamoja kama mume na mke. Hivyo na washauri wapange malengo yenye hatima moja kuepusha migogoro. Kabisa. Kinga ni bora kuliko tiba. Pangeni pamoja mbele ya safari kutakuwa kuna shida. Jambo la tatu ambalo limekuwa linasababisha migogoro ni, ni majeraha ya kisaikolojia. Yaani magonjwa ya akili kwa tafsiri nyingine ambayo ni nzuri. Hizi roho za kukataliwa, kutukanwa, kupigwa 
eh, kujinenea mabaya na mengineyo mengi kumesababisha familia nyingi kutosonga mbele na hata watoto nao wameathirika maana wamewakuta wazazi wao wakifanya hivyo na kinachofanyika sasa baada ya watoto kukuta hali kama hiyo wanafanya swala la kukopi na kupesti ndio maana utasikia kijana akitamka kwa ujasiri kabisa mimi siwezi kuoa mimi siwapendi wanawake mimi siwapendi wanaume hiyo ni athari ya kisaikolojia ni ugonjwa wa kisaikolojia binti anasema kabisa mimi sitaolewa labda nifi au nikiamua kuolewa ni kwa ajili ya kutoa nuks au mkosi na ndio maana kuna ndoa zinadumu miezi miwili ama mitatu hii inatokana na athari ya magonjwa ya kisaikolojia nilisema hili na ushuhuda nalo kabisa mimi ni MC miaka mingi nimesherehesha shughuli nyingi napofikia mahali nauliza uh, wanandoa wangu labda wa mwaka mmoja nasikia nakwambia oh kaka makena tuishaachana mume wangu alifanya abc alikuwa hivi na hivi eh, pingine kumbe alikuwa anatoa nuks tuishaachana kaka makena mke wangu alifanya abc sara yangu kuna ndoa natamani wajiumbie ulimwengu wao wenyewe kuliko kujilani kunyanyasana kudharauliana na kupigana maana ulivyo wewe ni matokeo kile unachokiwaza kila siku wenzetu wanasema kwamba you become what you think about most of the time unavyozungumza unavyonena na kujitendea mwenyewe kila siku ndivyo unavyokuwa nena basi vizuri tenda vizuri na jiwazie mambo yenye kukufaa yenye kufanya ufanikiwe Jambo la nne linalosababisha migongano kwenye ndoa ni uingiaji mbaya wa wanandoa kwenye taasisi hii. Watu wanaoana bila hata kufahamiana historia za nyuma. Na kwa sasa ndoa kabisa mitandao ya kijamii kama hii Facebook, Twitter, BBM na mingineyo imeleta kizungumkuti. Napokutana na maharusi wangu wengi tu unawauliza kabisa hebu nipe historia ya maisha yenu nilivyokutana. Na sasa nitakutana kwenye Twitter, nitakutana na Facebook. Sasa <laughs> mbaya zaidi, hata baada ya kuoana wanandoa wameshindwa kulipa gharama ya kujifunza. Wakidhani kuwa baada ya kupokea cheti cha ndoa, ndoa wamemaliza. Hii sio kweli. Wana mahusiano wanasema kuwa wanandoa wanafahamiana haswa baada ya miaka mitano wakiwa pamoja. Miaka mingapi? sasa kumbuka hili ndoa ni taasisi tofauti kabisa cheti kwanza halafu shule endelevu ya kufahamiana mpaka kifo ulikumbuka hilo kwa hiyo fahamia nini historia zenu za nyuma eliza nini basi kwa uwazi makuzi yenu eh kwambie mwenzako umelelewa na nani umelelewa na wazazi wote ama mmoja Je ni babu aliyekulea au mabibi? Mkeo huyo, mmeo huyo, ni kifungua mimba au kitinda mimba? Anatoka familia ipi? Ni familia ya juu sana au ya kati au ya chini sana? Kabila gani? Na lina mimi na desturi zipi? Hata mapokeo ya dini yakoje sasa kwao? Na kadhalika na kadhalika. Mjue mkeo, mjue mmeo, tabia aliyozaliwa nazo tunaita silka zikoje? kuna silika ya sanguini, koleriki, flegmatiki ama melinkoliki. Katika madarasa yangu kipo kitabu ambacho nimeelezea hizi habari. Nimeelezea hizi aina nne za watu. Kwa nafasi hii ya leo hatuwezi kulidadavua ni somo refu. Maana hili somo linaeleza sifa za kila mtu, sifa nzuri na mapungufu yake na namna ya kuchukuliana huyo mtu. Sasa ukifahamu hii itakusaidia ili mnapo ishi naye ujue unachukuliana naye vipi Rai yangu hapa wanandoa mtenge muda wa kujifunza ili kuepusha migongano maana hakuna aliyekamilika bali mkifahamiana mtabebiana mizigo Sasa hebu tuangalie tofauti za kijinsia kati ya mwanaume na mwanamke na mapana yake Mungu ametuumba tofauti sana. 
kati ya mwanaume na mwanamke. Mwanaume ni mwanaume na mwanamke ni mwanamke. Mwanaume hawezi kuwa mwanamke na mwanamke hawezi kuwa mwanaume. Ukiangalia katika swala la uzazi mambo ya reproduction. Mwanaume hutoa mbegu. Na hivyo yeye tunaweza tukamwita ni mtoaji, yani giver kwa Kiingereza. Wakati mwanamke ni mpokeaji, yani receiver kwa Kiingereza. Sasa unisikiliza vizuri hapa. Mbegu inapotolewa na mwanaume, hupokelewa na mwanamke. Na hapo hapo mwanaume husahau. Anasahau kabisa kwamba ametoa mbegu na mwanamke amepokea. Sasa mbegu hiyo ikishaingia kwa mwanamke. Mwanamke huiatamia. Waingereza wanasema anabadilishwa na kuwa incubator, anaiatamia. Huitunza, huikuza, huhangaika nayo ama kuburudika nayo. Wakati wa mwanaume alishasahau na hana habari na machungu ama raha anazozipata mwanamke. Yeye kishapanda. Sasa baada ya miezi tisa kuzaliwa kiumbe. Kiumbe hicho kitakachozaa watoto na chenyewe, vilembwe, vitukuu, viningina, familia, ukoo, jamii hadi taifa zima. Sasa kwa kusudi hili la Mungu kwa upande wa mahusiano nilileta kwenye mahusiano sasa. Liko namna hii. Mwanaume anavuna alichopata. Kama alivyo mpa ile mbegu, ibadilishe mbegu iwe neno sasa. Mwanaume kwa kumweleza mkewe neno moja asubuhi kuwa nakupenda. Mwanamke atalipokea hilo neno, atalikumbatia, ataliatamia, atalikuza, atalizaa na kulitawanya na kupata maneno kama mengi tu mengi tu kama napendwa sana. Mme wangu ananijali. Eh mimi wa thamani. Na mengine mengi. Na siku hiyo itakuwa ni siku ya furaha kwake lakini kumbuka hapo. Mwanaume atakuwa alisha sahau thamani alichokipanda. Na atakaporudi na kukutana na mkewe, usishangae kuona akimuuliza mkewe, "Kuna nini waifu?" Ba unaonekana una furaha sana, bashasha na mapokezi ya nguvu kiasi hiki. Kwa nini anamuuliza alichosahau alichopanda asubuhi? Sasa hii ni kwa mtazamo chanya. Ukienda kwa mtazamo hasi, ni hivyo hivyo. Mwanaume akimwambia mkewe pumbavu asubuhi. Mwanamke atalipokea neno hilo, atalikumbatia, ataliatamia, atalikuza na kuliongezea rutuba. Atalizana kulitawanya na kupata maneno kama sifai, mimi si chochote kitu, sina faida na mengine unayajua wewe wakati huo mwanaume ameshasahau kabisa. Na vile vile kama alivyofanya mwanzo arudipo nyumbani usishangae kuona akihoje tena kulikoni mbona umenuna mke wangu kuna tatizo gani sasa kwa kutokujua utofauti huu mwanamke atampa majibu vijana wa sasa wanasema makavu live <laughs> atampa makavu live mimi si mpumbavu eh nenda kwa hao wenye akili sio mimi mjinga sina maana sina faida hapo mwanaume anaweza hata kushangaa na akiwa na hekima ataomba msamaha lakini lazima atajitetea na kuhoji mbona ni jambo dogo sana hilo yeye anaiona dogo kwa nini ni mtoaji kitu kidogo kwa mwanamke hicho kidogo kinakuzwa mara sabini themanini mara moja. kumbe wanandoa wakijua tofauti hii ya wanaume na wanawake Naamini wanaume watapanda mbegu bora kunusuru migongano na wake zao nao watakuwa makini sana watakuwa na kiasi kwa majibu yao na pengine kumshauri mumewe kwa hekima kumshauri mumewe kwa hekima kumshauri mumewe kwa hekima nimerudi hapa mara tatu nina maana si kumgombeza ama kumfundisha maana mwanamke huwa nadhani anapotoa ushauri kwa mumewe pengine kumwambia kwamba matumizi yako sio mazuri matumizi bora ya pesa ah, ni kufanya hivi na kufanya hivi na kufanya hivi mume wangu hizo hela unazozitoa unazozitumia pengine tungenunua kiwanja na kadhalika nadhani yeye nadhani pale anajenga pale huwa anabomoa kwa nini 
wanaume kwa ule ubabe na kitu wanachokipenda kingine cha uh, cha, cha kuheshimiwa usimgombeze au kumuelekeza mwanamke atakayo kufanya ni kumsifia mwanaume kwa anachokifanya naomba nisikilize hapo vizuri sio kusema hata kama anafanya mambo ya maovu ni msifie nisikilize vizuri msifie mwanaume kwa kile anachokifanya hiyo ndio tiba yake na utashangaa anaweza kaanza kuacha yale yasiyofaa fikiria tu mfano mzuri huu nimeona na nimeelekeza baadhi na watu na, na kina mama wamekuja kusema hili mume anachelewa kurudi nyumbani lakini mke akawa mpole akifika anampokea kwanza anampa pole pole mme wangu kafika sana na hiyo usiku pole mme wangu lakini namshukuru Mungu sana kwa sababu umerudi karibu mme wangu wewe ni wathamani sana pole kwa kazi mume anaweza akapokea lakini utashangaa kwa maneno hayo ya kumsifia akaanza kurudi tayari kuna watu wanatoa ushuhuda kabisa nilivyomwambia hivyo msima kana hivyo mwambia hivyo mume wangu akaanza kupunguza bwana sasa hivi anarudi saa 12 saa moja yupo nyumbani kwa hiyo tumia hekima kwa sababu ndio tiba na utashangaa kabisa akiacha yasiyofaa na kuanza kukusikiliza lakini kama utakuwa mgombeza unamuelekeza ni sawa kumuelekeza kwamba hiyo nguo chafu bila hekima hapo hiyo nguo chafu utavaaje wewe mume wangu wewe utavaaje nguo chafu namna hiyo mwanaume alivyo ndio ataendelea kuivaa hiyo hiyo usioipenda lakini ukimwambia mume wangu nguo hii inakupendeza vizuri sana naomba ninyoshe lakini wewe tumia hii ni kitu kinachoeleweka umeshamsifia kichwa kitakuwa kikubwa atabadilika kwa hiyo tumia hekima akaanza kusikiliza ndio unaanza kumwaga hekima zako sasa maana ukimkosoa au kumwelekeza nimesema itakuwa shida kabisa na mbaya zaidi kwa wanaume anapoona anaelekezwa anaona kabisa kama vile ananyanganywa sasa uwanaume wake na hapo sasa ili kujikinga anakuwa mbogo sasa naamini unakumbuka mfano wa kupanda na kuvuna nikwambia kuwa mwanamke anafikiria vitu vidogo vidogo sana na kuvitunza kuviatamia wakati mwanaume anafikiria mambo makubwa makubwa sasa mwanaume ndani ya nyumba utaona tu ninachokueleza kuhusu hili anastuka mara nyingi kama jambo limefikia kiwango cha mwisho jambo kubwa limetokea mfano anapewa taarifa na mtoto baba geti limevunjwa ha unasikia mwanaume anastuka na ndio maana mwanaume mara nyingi anaingia kutafuta ufumbuzi wa kesi iliyofikia kushindikana kabisa. Lakini mwanamke sio kabisa tofauti kabisa na sisi wanaume. Atastuka kwa jambo dogo sana litakapotokea. Hata kama ni kukwaruzo kwa ukuta wa jikoni kwake kule, kwa kalamu tu ya mkaa, kapita pale binti kakwaruza kidogo, mwanamke atanoti. Kwa hiyo mwanamke anaanza kuona kitu kutoka mbali sana na anaanza kukistukia ukiyafahamu haya utaweka kinga kabla ya tiba ili kuepusha mgogoro kwa wewe mwanaume na kutumia ushauri wa mkeo maana naona kutoka mbali nirudi hapa ukiyafahamu haya utaweka kinga kabla ya tiba ili kuepusha mgogoro kwa wewe mwanaume na kutumia ushauri wa mkeo maana naona kutoka mbali tatizo hapa ubabe wa kina baba bwana he hapa nuna nunapotesa hapa vinginevyo kama kusinge kuna mfumo dume au babe hakunge kuwa na shida tafadhali changamka na chukua hatua changamka kabisa chukua hatua panda mbegu bora utavuna kilicho bora tofauti ya pili ya kijinsia kati ya mwanaume na mwanamke hii inatokana na habari ya kutatua matatizo. Habari ya kutatua matatizo. Habari ya kutatua kero za moyo. Mwanaume anavyotatua matatizo yake ni tofauti kabisa na mwanamke. 
mwanamke atatatua matatizo yake kwa kuongea wakati mwanaume anatatua matatizo yake kwa kukaa kimya kufikiri na ikishindikana njia hizo mbili basi huwa anatumia njia ya kusahau anajituni tu kusahau anakaa kimya anafikiri na ikishindikana hizo njia mbili anajifanya kusahau kwa nini anafanya hivyo mwanaume mwanaume anaamini kwamba kutatua matatizo binafsi bila kumtusha mzigo mtu mwingine kwake ni heshima na ishara ya kufanikiwa na akipata jawabu la tatizo akilini mwake kero za moyo huondoka kwa hiyo kwake mwanaume ni kupata majawabu na sio kusikiliza irudi hapo akipata jawabu la tatizo akilini mwake kero za mwana za mwanaume kero za moyo zinaondoka kabisa anapoa anakuwa yuko safi. Kwa hiyo kwake mwanaume ni kupata majawabu na sio kusikiliza. Mwanaume akiwa na tatizo ama kero za moyo, anakata kabisa uhusiano na watu. Ukiwewe mmo wewe mke wake anajitenga na anachohitaji hapo ni utulivu ili aweze kufikiri kimya kimya. Sasa hapo ndipo kwenye shida inapoanzia ya mgogoro ndani ya nyumba kama mwanamke halijui hili ni shida kwa sababu mwanamke akiwa na kero za moyo hitaji lake ni kumtafuta mtu ili amsimulie unanisikiliza ili amsimulie ili aongee sasa namtafuta mtu ambaye anajua kwamba huwa anamsikiliza vizuri na huyo mtu awe tayari kumsikiliza kwa makini ili asimulie paka malize sasa mtafaruku unaanzia hapa maana mwanamke anaanza kumuuliza mumewe maswali mfululizo mumewe anakuja na kero za moyo anza kumuuliza maswali mfululizo mbona huko kimya unaumwa kulikoni niambie basi mume wangu au nikupe chai au maji ya kuoga wakati huo mwanaume anakuwa anajibu majibu ya mkato sana hapo eh unaumwa hapana kulikoni sasa kawaida tu niambi basi mimi si ndio mke wako afresh tu poa tu hakuna shida mwanamke anapouliza maswali hayo kwake na mtazamo wake anaonesha anajali na kwa njia hii anafikiri anamuonyesha mumewe upendo kumbe kwa tafsiri ya mwanaume na hasa anapotaka kujitenga anapoulizwa maswali mfululizo ye yeah, anaona anakoseshwa uhuru anasongwa na kunyimwa pumzi na kwa ubabe wanaume tena kwa kupenda kwa burudani wamegeuza burudani hizo kama vichaka vya kujificha ili kupata utulivu wa kutatulia kero zao za mioyo wanamuka naye muuliza mume wake maswali kede kede utashangaa ghafla hakujibu kabisa. Kwa hiyo mwanamke anayeuliza maswali. Ukiona kabisa mume wako anakujibu maswali mafupi mafupi, jua ana kero za moyo, anahitaji utulivu, aende pangoni, aende chimboni, akajichimbie. Sasa utaona hakujibu na dhamira yake ni kuepusha mgogoro. Ataona hakujibu. Utaona hakujibu. Halafu mara anasimama. Huyo kwenda kuangalia Manchester inacheza na 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 na, na, na ama akacheze pool ili akapate utulivu wa akili kutatua tatizo ama vinginevyo kutumia mbinu yake nyingine ya kusahau kama si hivyo basi atakuacha sebuleni akimbilie chumbani au kama mko chumbani anakuacha chumbani anakimbilia sebuleni mara zaidi kama mwanamke huijui tofauti hii ya kijinsia utaona umedharauliwa kupendwi na kuanza kulalamika kwa mume wako hapendi pengine na mwanamke mwingine anayemwambia matatizo yake na kumbe sio mpe nafasi mumeo apate muda wa kupumzika tumia hekima 
Narudia usioneshe kabisa kama unamgombeza au unamhurumia sana kupita kupitia maswali yako. Maana kwa mwanaume kama atahitaji msaada, tulivyoomba wanaume, kama atahitaji msaada, atasema. Sio kama ilivyo kwa wanawake. Maana wanawake wao wanaomba msaada mapema kabisa. Au wanaongea hata kama hawajaulizwa, wanaongea nikwambia ninyi mna itaji yani hitaji lenu la kwanza ni kusikilizwa na mna mna mna, mna, mna tatua matatizo yenu kwa kuongea kwa hiyo usitumie silaha hiyo ya kuongea kwa mume wako kidhani kwamba yeye anaielewa sana na kuona kama unamjali utaleta mgogoro sasa ukimpa nafasi utashangaa akitoka huchi, uko chimboni huko atakuwa amepoa kabisa sasa kwa kudadavua, kwa kudadavua hivi hitaji kubwa ya mwanamke ni kusikilizwa na sio majawabu mwanaume anatakiwa amsikilize mkewe na amuelewe nirudia hapo mwanaume anatakiwa amsikilize mkewe na amuelewe sasa tatizo la wanaume kwa kuwa wao huwaza kupata majawabu ya matatizo wanadhani na kwa wanawake ni hivyo sio 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 kabisa msikilize mkeo na umuelewe usimkatize anapoongea hata kama ni kisa unakiona hakina mbele wala nyuma mfano Umerudi nyuma afu nasikia mke wako anaanza kukusimulia. Nikusimulie mke wangu. Nikusimulie kitu. Basi bwana ulivondoka, ah nika nikafanya shughuli zangu za asubuhi hizi, lakini baadaye nikasikia kuchoka kidogo nikaenda kulala, nikapumzika. Hivyo lala. Kafu nikasikia ti. Nikastuka. Unajua nini mke wangu? Au maswali anakuuliza unatakiwa unayajibu umpe company nikatoka nje ah, kumbe watoto walikuwa wamepiga mpira umegonga bati unaona hizi <laughs> iki kisa unaweza kiona kama ni cha kidogo au hakina mbele wala nyuma no unachotakiwa hapo usi, usimpe majawabu haya yafuatayo usimwambie eti ah, ilo jambo muna dogo sana usimwambie eti asiwe na wasiwasi anapokuambia Usimwambie. Ah nimeshakuelewa. Nimeshakuelewa mke wangu. Hebu mbona mbona unazunguka sana mke wangu? Hebu katiza nenda kwenye point. Mm, mm, mm. Haiko kabisa. Haiko hivyo kabisa. Usimkatize kuongea. Ati aende moja kwa moja kwenye mada. Ha hilo ni kosa. Anachohitaji ni kusikilizwa. Na umpe support. Kwa hiyo yale maneno mhm. Mm Ehe. Ikawaje mke wangu? Eh, halafu wacha wewe. Eh, leti raha. Ah, hapo atakuwa unamaliza kero zake kabisa. Majawabu ni siku nyingine. Sasa wanaume tunakosa hapo. Unapomuona mke wa kilalamika kuwa mtoto anasumbua usiku. Baada ya kumsikiliza na kumsupport, we unaingiza mkono mfukoni, unatoa pesa ati ampeleke hospitali. Haiko hivyo kabisa, haiko hivyo. Lazima hapo moto utawaka. Msikilize kwa makini. Na hii sio unasikiliza huku unacheza na kompyuta mpaka to. Wanasema laptop au unaangalia mpira. Mm -mm. Huu ni usikivu wa asilimia ya moja wa masikio yote mawili na mdomo mmoja. Maana yake nini ninavyosema hivyo? Yeye atakiwa usikilize zaidi na uongee kidogo. Ndio maana Mungu ametuumba kuwa na masikio mawili mdomo mmoja. Sasa watu wanakosea hapo. Unakuta ni muongeaji sana kuliko kusikiliza. Katika habari ya mawasiliano, masikilizano unatakiwa usikilize zaidi kuliko uh, kuongea. Sasa kwa upande mwingine hebu tuangalie mwanaume anamaanisha nini? Pengine anamaanisha nini sasa juu ya mapenzi? Love. Wanyamwezi tunasema love. 
Mwanaume anapojigamba kuwa anapendwa sana na mwanamke na mkewe na rafiki yake wa karibu ana tafsiri ya kuheshimiwa respect kwa Kiingereza respect ndio maana utakutana na kauli nyingi za wanaume wanazungumza wana wanasema ah, ese mke wangu ananipenda sana kupenda sana sana ese wajua siweza hata siku moja siwahi kuvaa nguo ambayo hajafuliwa ah nifulia nguo na ni mzuri sana kwenye kunyosha hayoshia nguo kwenye upishi ndio usisema kabisa ananipikia vitu ninavyovipenda na nzuri zaidi kama naongea naye mke wangu ah utamsia kwa kimya kimya kabisa sasa narudia mimi ni mwanaume na maanisha ninapo yasema haya kupitia kina mama ambao wame wameomba wame ushauri na kupitia kina baba ambao nawaona ni wenzangu na mimi mwenyewe kwa sababu haya mimi nimejifunza sio kwamba nilikuwa niko perfect nimejifunza sasa baada ya kujifunza unaanza kubadilika kwamba ah, hivi kumba hapa nakosea sasa kujigamba huku kuna tokana tamaduni zetu japokuwa tamaduni hizo zinabadilika kila siku kila ito hapo leo mambo ya wazazi wetu si mambo ya sasa wapendwa enzi hizo wanawake walikatazwa kwenda shule wanawake walikatazwa kula mayai walikatazwa kula samaki kula nyama ya mbuzi na kadhalika na kadhalika wanaume walienda shule walienda maofisini kufanya kazi walikaa ofisini ama mstuni kutafuta kitoweo au kutengeneza pesa na kununua chakula kupeleka nyumbani. Mke akiwa wapi? Akiwa huko nyumbani, akilea watoto na kuweka mambo yote sawa pale nyumbani. Sasa wakati wa sasa umebadilika. Umebadilika wote tunawinda. Wote wanawinda baba na mama. Wote wanatafuta risk. Wote wanafanya kazi. Mwanaume anapokuwa kazini na mkeo yupo kazini. Na wote wanasafiri, wanakumbana na foleni pengine za magari barabarani. Na pengine mwanamke anafunga ofisi yake akiwa amechelewa zaidi ya mume wake na hivyo kuchelewa kufika nyumbani. Na kumkuta mume wake zamani. Sasa hapo ndipo mgogoro unapoibuka. Kama nini? Kama tafsiri ya penzi ni kupikiwa chakula na kufuliwa nguo. Utasikia mwanaume akidai chakula na pengine kusema sitaki kabisa kusikia mtu mwingine akinipikia chakula nilikuwa unipikie sasa katika hali ya kawaida madai haya hayana utatuzi wa hekima maana humfanya mke kama punda asiyepumzika na sasa mwanamke anaanza kuona kabisa mume wake hamjali na hapo nipo ufa unapoanza kutoka Mwanaume unatakiwa umwelewe mkeo. Akisema anachoka na ana kazi nyingi, uelewe hapo anaongea kwa kuongozwa na hisia. Eneo hili wanaume wanakosea sana. Tunakosea sana. Kama nilivyosema, awali nimesisitiza kwamba kina baba wanatafuta majawabu. Sasa anaposema hivyo, haangali iwe sentensi kwa mapana yake yeye baba au mwanaume anaanza kuwaza kutafuta majawabu kwa kumtafutia msaidizi na kama ni kaza ofisini utamsikia kabisa mwanaume anaanza kusema kabisa bora bora uache kazi basi kisa nini ili akae nyumbani ampikie mtazamo wa lini wa enzi hizo kwa kifupi mwanamke anaposema ana kazi nyingi anamaanisha ahurumiwe Mwanaume aonyeshe kujali sasa, apewe pole. Pengine apongezwe, ongera mke wangu, ni kweli ni kazi nzito lakini unajitahidi. Eh? Na kupewa matumaini na kuhakikishiwa kupendwa pamoja na madhila hayo. Lakini baba wasi wabadilike. Mama mtrain, msaidizi kama yupo anayepika chakula ili ule chakula kile, utakufa njaa. Yuko kazini sasa. Yuko kazini. 
Nakumbuka wakati fulani jirani yangu alitoa mpya mwaka kwa mke wake. <laughs> Alipomwambia hivi, mkaka alimwambia, "Mme wangu, tukipata pesa tuongezee vyumba hata viwili au vitatu nyuma." Yaani nyumba ya nje yani. Ili tuweze kupata nafasi zaidi kwa ajili ya wageni. Kwa ni sentensi ya namna hiyo. Sasa hiyo ni lugha ya kihisia ambaye mwanamke alitamka baada ya kuona nyumba yao imeja nyumba yenye vyumba vitano lakini imefurika wageni tena mbaya zaidi ilikuwa ni wageni wa upande wa mume wake sasa mume wake kama ilivyo wanaume wengine kutafuta majawabu akamshukuru sana mkewe na kumwambia una akili sana mke wangu asante kwa wazo zuri na kuanza pilika pilika ya kuongeza kinyumba cha uwani kumbe mkeo alimaanisha vingine kabisa mkeo alimaanisha ndugu wa mumewe wamezidi ndugu wa mume wake wamezidi wapungue ili angalau na wangao sasa wapate hewa sasa wanaume huwa wanaangalia maneno na kutafuta majawabu na kumbe inatakiwa kuziangalia hisia za ndani pengine labda nikupe huu mfano mwingine mwanamke anaposema mister mume wangu kujawahi kuninunulia nguo kabisa baba au mwanaume usikurupuke kuingia ndani na kulivamia kabati <laughs> na kutoka na burundo la nguo ulizonunua na kumbwagia na mwanaume hizi ni nini nani alikununulia nguo hizi au ninunua mwanaume mwingine sio mimi utachekesha kabisa utachekesha maana yake hapo anakuambia kwamba unaponinunulia nguo nasikia kupendwa nasikia kuenziwa Eh? Nasikia unanijali na moyo wangu pengine na usikie unakuwa kwatu kwatu kwatu. Kazi kwa kwa mwanaume. Jua hisia anazoziongea mke wako. Usikurupuke kutafuta jibu. Hapana. Tuhambe. Nguguru mwingine unaotokea kwenye ndoa katika tofauti za kijinsia kupitia mato uh, kupitia mapokeo yetu ni kwenye itikadi za dini itikadi za dini. Na sasa kuna kauli ambayo pengine imesababisha kuwa na mfumo mfumo dume. Ni ile kauli ya kwenye maandiko inayosema kwamba mwanaume ni kichwa. Niseme kabisa imetafsiriwa tofauti na kusudi la Mungu. Na hii imesababisha wanaume wasiwasikilize wake zao, wasiwajali, wasiwaheshimu na wasiwaenzi kabisa katai ni kweli kabisa mwanaume anatakiwa kuwa kichwa cha nyumba kwa kuwa hodari kuwa shupavu eh, na mwenye 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 moyo imara katika maamuzi asiwe muoga lakini wakati huo huo yeye kama mume au baba lazima awe tayari kuwa wazi eh? na kuwa mpole basi kumjali mke na watoto wake japokuwa najua inakuwa ngumu kwa wanaume kutokana na mafundisho ya nyuma tuliyofundishwa kwamba lazima mwanaume uwe mgumu bwana kujielezea undani kwa mke wako. Sasa kwa kweli kutobadilika na kubaki na ubabe au kritimba huo lazima ukubali usikubali moto wa kutoelewana utalipuka kwa mkeo na watoto wako. Kwenye uumbaji wa Adam na Eva Hakuna aliyeshuhudia uumbaji wa mwenzake. Adamu alipokuwa na umbwa, Eva hakuwepo. Na Eva alipokuwa na umbwa, Adamu alikuwa amelala usingizi. Lakini Mungu aliyaweka pamoja. Maana nini hapa? Watu mlioumbwa tofauti, watu mliotoka sehemu tofauti, mnao fikiri tofauti, na sasa mnakuwa pamoja kuishi pamoja mpaka kifo kiwatenganishe. Shida iliyopo hapa ni habari ya ufahamu. Uingereza nasema understanding. Nilipokuwa nasoma hili neno understanding, nikakuta ni muunganiko wa maneno mawili, yani under na stand. Under na stand. Sasa kwa tafsiri ya kibantu tunaweza kusema kwamba uh, jishushe, shuka under. Go under, jishushe kwanza. Ndipo unaweza ukasimama au ukakwezwa. Sasa ili ufahamu kitu 
Na ili umfahamu mkeo lazima uwe na uwezo wa kugo anda, yani wa kushuka. Na kuelezea historia yako yote, kukabidhi ulionayo kwa kwake ndipo utaweza kusimama kwa maana ya kumfahamu ama kumuelewa. Sio siri. Ukiwa mbabe ukakomaza shingo yako utavunjika ghafla na wala hutapata dawa Biblia inasema hivi. Kwa hiyo mawasiliano ya wepo kwenye ndoa ili mshauriane na kushirikishana hisia na mipango yenu maana mapenzi bila mawasiliano ni kudanganyana. Mapenzi bila mawasiliano ni kudanganyana kabisa. Na ninaposema mawasiliano sina maana ya kuzungumza na kujibizana. Mhm. Maana hata wanaogombana kuzungumza na kujibizana. Ninachoongelea mimi hapa ni mawasiliano ya kila mmoja kuwa na uhuru wa kuzungumzia matatizo yenu, furaha na huzuni zenu. Kuwa na uhuru wa kuongelea kile kinachoenda kwenye akili na sio mawasiliano yenye mipaka. Sasa tafsiri ya kuwa kichwa si kuwa kichwa cha cha kidikteta kichwa kinachofikiri kuwa hekima na busara ni kutoka kichwani kwake tu. Mm-mm. Kwamba ni kichwa kisichompongeza mke, kichwa kis, eh, kisichomshukuru mke, kichwa kisichokosea na kisichoweza kuomba msamaha, Mm-mm. sio kichwa cha namna hiyo. Si kuwa kichwa kisichotoa pole na kinachojifanya Mungu mtu. Hapana. Sio tafsiri ya Mungu hiyo. Wanaume wengi wanadhani Mungu anaposema Adamu ni kichwa ilikuwa kimwili. Hapana. Na kutaarifa yako kabisa nikwambie. Hiyo ni lugha ya kisanii. Ni lugha iliyogubikwa na sanaa ndani yake. Kwa sisi ambao tumesoma Kiswahili, hii ni moja ya tamathali za semi. Ni tamathali inayoitwa nakumbuka ni sitiari hii. Sitiari ni tamathali ya semi inayofananisha kitu bila kutumia kiunganishi. Unaposema kwamba Mlima Kilimanjaro ni kama kama ni kiunganishi. Twiga ni mithili ya mithili ya ni kiunganishi. Sasa hapa hakuna kiunganishi. Mungu alisema mwanaume ni kichwa kwa sababu ni sio kiunganishi. Kwa wale wanaojua Kiswahili ni ni, ni, ni kitenzi kishirikishi. Kwa hapa Mungu atumia sanaa atumia lugha ya kisanii. Sentensi hii maana yake kwamba ni pana ujue ndani yake kuna upana fulani kuna sana ndani yake kwamba mwanaume ni msingi na sio kwamba mwanamke hana akili kwa sababu ukisema kichwa kichwa ndio chenye akili utasema kwamba mwanamke sio kichwa bali ndio maana hawana akili no maana si uongo ni ukweli kabisa wapo wanawake wana akili na wanabahamiza kweli kweli masomo kuliko hata wanaume ninapokata shule hii tumeona hata matokeo ya kidato cha nne walioongoza kufanya vizuri ni wanawake hivyo maana yake ni kwamba mwanaume ni kiongozi wa nyumba nyumba imara ni msingi bora ni msingi imara sasa mama watoto ndio kuta sasa madirisha milango paa mabati na kadhalika sasa msingi usipokuwa na madirisha milango paa mabati haiwezi kuitwa nyumba hata ukienda kwenye mpira tu michezo mbalimbali mpira wa miguu mfano una nahodha Hakuna tafsiri kwamba kuwa nahodha wa timu haimaanishi kwamba anawazidi wachezaji wengine wote kupiga kabumbu la hasha. Bali ni swala itifaki tu. Mwanaume anakuwa kichwa si kwa maamuzi yake, bali mawazo ya familia akiwemo mke wake na watoto ndipo mnafikia mwafaka wa kusema hii ndio kanuni ya familia yetu. Pengine hebu sikiliza mfano huu. Mwenyekiti wa bodi hawezi kusema mimi nimesema. Huo utakuwa ni udikteta. Bali atasikiliza wajumbe na wabodi yake na kuhitimisha kuwa kutokana na yote tuliyojadili hivi ndivyo tunatakiwa tufanye. Kwa hiyo kuwa kichwa ni kuchukua mawazo ya wajumbe wote na kuyaweka pamoja ndipo kutoa kitu kimoja kama muafaka wa wajumbe wote. Sasa kwa ngazi ya familia mwanaume ndio wajibu wake wa kwanza ambao wanaume wengi wameusahau na hivyo misingi mingi imemengenyuka na nyumba zimedondoka. Kwa hiyo mwanaume ili awe kiocho cha familia 
lazima awaheshimu wa nyumbani mwake yani mke na watoto wake lakini kama atadhani mawazo yake ndio sheria lazima ndoa itayumba maana kwa sasa mwanaume anaweza kuwa mbabe yani kichwa cha udikteta lakini hana mpunga kama alionao mke au hata kazidiwa akili ufahamu busara hekima hivyo itakuwa patashika nguo kuchanika ndani ya nyumba na siku mka akisema nimechoka na sheria zako za kiimla utasikia katimua wanaume wenzangu mkeo ni mshirika wako yani partner kwa Kiingereza japokuwa hii partner imetafsiriwa tofauti kwa Kiswahili wanasema msaidizi <laughs> partner ni mshirika wa karibu ndivyo ndivyo maandiko yanasema kwenye lugha ya Kiingereza Kiingereza kina maneno mengi sana kina utajiri wa maneno tofauti na Kiswahili sasa mtu aliye tafsiri partner maana yake ni msaidizi Aa, haina tafsiri hiyo partner kama partner ni mshirika wako wa karibu wa kushirikishana kila kitu twende tofauti nyingine ya kijinsia inayoleta mgongano wa ndoa ni swala la tendo la ndoa kipaumbele pro, eh, kipaumbele priority mwanaume analipa kipaumbele tendo la ndoa ili kutimiza malengo ya kimwili lakini si kwa mwanamke kuna utafiti uliofanyika huko kwa wenzetu weupe huko juu ya mambo haya matatu sikiliza vizuri kula kulala na kujamiana kula kulala na kujamiana wanawake waliohojiwa asilimia kubwa na kama si wote walitoa majibu yafuatayo kwanza kulala pili kula na tatu kujamiana kwanza nini kulala pili kula tatu kujamiana lakini wanaume majibu yalikuwa hivi nadhani una <laughs> ebu fikiria tu majibu yalikuwaaje yani unajua majibu yalivyokuwa kwanza wanaume walikuwa ni kujamiana pili kula na tatu kulala kwanza kujamiana pili kula na tatu kulala sasa eneo hili na tofauti zetu linaleta migogoro ya ndoa lakini kama tungelifahamu hili mapema kabisa wana ndoa wote ingesaidia kuwa kinga wanaume wengi wanadhani na kudanganyana kuwa a, kufanya tendo la ndoa na kujitosheleza yeye anadhani na mwanamke ametosheka ametoshelezwa na ame relax kama yeye haiko hivyo kabisa Haiko hivyo. Ninapoongea na wanawake walio wengi tena wanasema kabisa baada ya tendo la ndoa wanajikuta wanakuwa na hasira. Sasa tumeona kipaumbele cha mwanaume. Kwa hiyo wanawake walijue hilo hitaje na kutoa huduma stahiki na si vinginevyo. Maana tabu iko hapo. Kabisa Mwanaume akikuta sheli imefungwa na alitamani kabisa kuwe na mafuta aweke mafuta, mafuta kwenye gari yake itambidi aende sheli nyingine Eh si kipaumbele chake ni hicho Sasa sheli imefungwa inakuwaje anaenda sheli nyingine Mwanamke utumie akili na hekima usivunje nyumba yako kwa mikono yako mwenyewe tena na kushauri kabisa uweke alama stahiki zenye kuvutia zenye matamanio kwamba unatoa huduma masai 24 andika kabisa yani kuwe na bango kabisa limeandikwa huduma masaa 24 maana utashangaa <laughs> kabisa watu wanashindwa eh, kina mama wanashindwa kuwa wabunifu na kuweka matamanio hayo kuweka signs hizo ishara hizo ndio maana unakuta sebuleni kuna TV na chumbani kuna TV sasa jamani mimi wanajiuliza hivi mtaongea saa ngapi mbaya zaidi mwanga wa sebuleni ndio mwanga wa chumbani mwanga mkali mimi ni kadhani na ndivyo ilivyo mwanga wa chumbani basi lazima uwe kuliwaza kuliwazana kubembelezana we eh, mwanga fulani pingine mwanga wa blue 
kwamba hii ni sehemu tulivu tena isiyokuwa na vitu vingi maana unakuta wakati mwingine kwenye chumba basi vyombo vya saluni redio tv masufuria mm, tafadhali jamani lazima kuwe ni sehemu ambayo I, i, inaleta burudani kwamba mtu anatamani kuingia chumbani kwenda ku relax. Haya, katika hili tujiulize hitaji la mwanamke ni lipi sasa kwenye mambo ya mahusiano? Na maana yanayapendi kabisa. No. Hitaji la mwanamke ni mahaba. Sasa twende pamoja ili tuone tiba ya kule. Kwa sababu tutasema sasa kama mwanaume ni kila siku ni kila siku ni kila siku na ishije na mimi natakiwa kupumzika. Utaona tiba yake. Ukiwa ni mtu mwenye hekima kuna vitu ambavyo unaweza kumfanyia mwanaume na akapunguza ile spidi. Hekima na ubunifu. Hitaji la mwanamke nimesema ni mahaba. Ambalo ni hitaji la moyoni zaidi. Kumbuka kule umeona mwanaume hitaji la tendo la ndoa ni la mwilini zaidi lakini mahaba kwa mwanamke ni hitaji la moyo. Na jambo la kufurahisha zaidi ni hili. Mahaba hayana gharama. Kabisa. Mahaba romance hazina gharama. Affection kwa Kiingereza hakuna gharama. Kina baba tunapotea hapa. Nasema hakuna gharama kwa sababu gani? Hebu mfano mfano kumwambia mkeo My love, wewe ni chaguo langu. Ilo neno tu, wewe ni chaguo langu. Hivi kuna gharama hapo jamani? Hmm? Mahaba ni kumpelekea uwa mkeo bila sababu yoyote. Kama surprise. Mahaba ni kumbusu mkeo mbele ya kadamu nasi. Kuna mshike mwa. Eh? Kuna kuna gharama hapo ah kuna gharama kabisa mahaba ni kumpeleka mkeo lunch dinner bila sababu yoyote sio mpaka siku ya siku kuu mhm mahaba ni kutandika naye kitanda kumpikia chakula wakati mwingine kumfulia nguo na kadhalika na kadhalika kuna gharama hapa jamani sasa utake ustake wewe mwanaume mwenzangu lazima uyafanye haya ili kujihakikishia sheri kuwa wazi masai 24. Sasa na hapo ndipo mgogoro unapoanzia hapo. Kabisa? Haya mahaba yafanyiki yafanya. Ndipo mgogoro unapoanzia. Ukiyafanya haya ina maana kwamba sheri itakuwa wazi masai 24. Kabisa. kuyatakiwa kwa kuelewa hizi tofauti tubebeane mizigo na kutatua hizo tofauti zetu umejua huyo ni hivi huyo ni hivi kwa hiyo wewe unachokifanya ni kutumia hekima namna gani ya kutoa utatuzi ili kusizuke mgogoro tofauti nyingine ya kijinsia tofauti hii ni ya kimungu. Karibu zote zinafanana tu hivyo. Ni Mungu alivyotuumba. Mungu alipomuumba damu alimpa misuli ili aweze kulinda bustani ya Eden. Na hivyo mwanaume anatakiwa amlinde mkewe na watoto. Na ubaunsa huo ndio maana mwanaume anakuwa mbabe. Anakuwa mchokozi. Hizo ni tofauti za kijinsia na tabia ushindani ushindani na hiyo utakubaliana mimi kwamba inajidhihirisha kwa wanaume wengi wanapenda ushindani ushindani kama vile mpira eh zile vurugu na burudani zingine kama vile muziki jogging kusafiri na hii nisema tu wazi kwamba haina maana kuwa hakuna wanawake ambao hawapendi hivyo vitu eh wanapenda wanawake hata hivyo vitu hizo burudani lakini asilimia ndogo asilimia kubwa ni wanaume sasa wewe mwanamke hakikisha unamsoma mumeo anapenda nini ili uweze kumpiga taf kumsaidia ama kwenda naye na utumie muda huo huo sasa sume msifia hiyo kazi au brudana anaipenda halafu unamsaidia una, una, una halafu unaenda naye 
kuchukua muda ndio wa kutumia kuongea naye kero zako au hoja zako ongea naye huku ukimpongeza kwa ushabiki wake na kazi la kazi pengine anaoifanya au burudani anaoipendelea kama ni mtu wa mitoko outings is jikoki mwanamke jikoki na wewe utoke naye ila hapa sasa uwe makini sana maana wanaume hitaji lao jingine ni kuwa na mwanamke msafi kuwa na mwanamke msafi anayevutia anayenukia yani mrembo na nimekwambia mapema kwa mwanamke mwanaume anapenda ushindani sasa wewe bweteka uone kama hutabaki kulinda hiyo nyumba au kama toka ofisini anakutanguliza yeye nyumbani yeye anakata anakata, anakata, anakata mitaa mingine utatangulizwa nyumbani tu kila itu hapo leo wanaume wanapenda sifa ingawa hata akisifiwa sasa hapa humsikia akijishebedua na ndio maana anaweza ukamwambia wewe mwanamke ukamwambia kabisa nakupenda sana my baby mwanamke anaongea bila mwambia mume wake afu mwanaume akajibu najua <laughs> kwa nini anajibu kwa hivyo anajibu mwanaume kwa sababu haongozwi na hisia ni tofauti na mwanamke akiambia i love you my sweet kimwambia mke wako utasikia mpaka yani anajinyonga thank you asante yani kuna namna anavyoipokea sasa pokuambia msafi uwe msafi ni utaratibu tu wa kimungu mwanaume anapenda kwa macho na ndio maana hata ikatiza binti au mwanamke aliyependeza utaona anasindikizwa kwa macho ya wanaume na kumsifia ah, anapendeza sana sasa huyu mwanamke changamka sifa hizo zinazokwenda kwa mtu mwingine ziishie kwako vinginevyo bweteka shinda na hilo dila lako jekundu siku nzima au pengine ndo vazi lako la kila siku mchana kutwa ah hapo <laughs> itakugarimu lazima kugarimu nyumba chafu ndala kila eneo nguo za watoto nguo za wakubwa zinatoa uvundo pingine umetoka kazini umefikia kulala badala ya kufikia bafuni hmm? wanawake ulimbwende wao uko kichwani haya kichwa chako sasa chenyewe eh kuja suka yani kikuvyo mafuta oil ni na nini imekuwa ah hiyo ah, nakuweza kabisa ndo kabisa itakuwa shida kwa mwanaume weka nyumba yako safi uwe paradiso hata mumeo eh astiriwi kurudi wengine wanachelewa kwa sababu gani anakwepa uvundo ulioko nyumbani vitu havijapangwa katika mpangilio ambao sio sahihi na hii naiona mara nyingi sana mwanamke akiolewa kuna mambo fulani yanayotokea mwanamke akiolewa wengine anajisahau wengine wanaridhika ah simefika bwana moyo una relax mwingine anakuwa mzembe tu moja kwa moja kwa hiyo mwingine anakuwa anafanya kwa mazoea na pengine kuiga tabia za majirani au kushauriwa na rafiki au usifanye hivyo bwana kumbe unavyoacha kufanya vile kumbe ndio uhitaji wa mume wako na pengine kumbe hiyo ndio ilikuwa sababu ya wewe akuoe kwa hiyo kinachotakiwa kufanyika baada ya mwanamke kuolewa usibweteke mwanamke asibweteke bali afanye vizuri zaidi fanya vizuri zaidi kabla ya kuolewa yani ufanye vizuri zaidi kabla yani vile ulivyokuwa unafanya kabla hujaolewa ufanye zaidi baada ya kuolewa kwa nini unafanya zaidi si neno uhakika sasa hivi tufuta na kila kipindi kwa sababu kile kipindi cha, cha cha uchumba cha urafiki ndio unakuwa huko vizuri unaolewa afu unabweteka maana yake ni eh? mwanamke vaa vizuri nukia ongea vizuri na utembee vizuri na kwa hekima na hii inatokana na uumbaji wa Mungu ninachozungumzia hiki ninapokazia hapa mwanamke mwanaume mwanamke aliumbwa mwisho baada ya Adamu sasa kuumbwa mwisho kama ambavyo tunavyojua kwamba ukisema Volkswagen ya zamani ya miaka 1800 na na Volkswagen eh, Volkswagen ya sasa hivi 
ni vitu vitu tofauti hii ya sasa hivi iko nini iko modernized iko modified iko nzuri zaidi sasa kuumbwa adam na mchukulia ndio Volkswagen ya zamani halafu akaumbwa eva eva alikarabatiwa bwana alikuwa modified modernized tena ni idea ni wazo la Mungu ili mwanamke ni wazo la Mungu mwenyewe kwa sababu unaona kwa wana eh, eh, kwa mwanaume Mungu anasema na tuumbe mtu kwa mfano wetu wetu nafsi tatu hizo na tuumbe mtu kwa mfano wetu lakini alipokuja kwa Eva moja kwa moja Mungu alisema Mungu akaona si dhema mwanaume awe peke yake kwa hiyo ni, ni idea ya Mungu jipende mwanamke jipende we uko juu idea ya Mungu moja kwa moja kwa hiyo usafi ni asili yako sasa hapa sina maana kwamba wanaume wasio wasafi ingawa kwa hali ya kawaida tuko rafu kwa uwe msafi ili utoke naye mume wako anapoji anapo anapojipigia debe ni kweli sasa mwisho Naomba nimalizie na tofauti ya kijinsia katika utendaji wa kazi. Mwanamke ana uwezo wa kufanya mambo zaidi ya matatu, manne kwa wakati mmoja. Mwanamke ana uwezo wa kufanya mambo zaidi ya matatu kwa wakati mmoja. Mfano. Anaweza akawa ananyonyesha mtoto wake nyonyo pale. Amempa titi. Huko anapika. Huko akiwasiliana. Na pengine huko akiangalia filamu lakini sio kwa wanaume. Sio kwa wanaume kabisa. Mwanaume anapoangalia kabumbu, akili yote iko pale. Ndio maana utashangaa mwanamke akisafiri. Anaweza kama anatoa taarifa mpaka anafika na kokwenda. Tumefika sehemu fulani message. Tumefika sehemu fulani message. Na nzuri zaidi huku anaulizia habari za watoto wake kama wameoga ama wamekula je fulani ameshiba anafanya mambo mengi kwa wakati mmoja mwanaume akisafiri anaweza kutuma message au kutoa taarifa kwa mke wake baada ya kufika au pengine labda mpaka hadi akumbushwe mume wangu uko wapi mbona kimya salama ndio akumbuka kwa nini kwa sababu anawaza kilichompeleka wazo moja tu Sasa si utetee udhaifu huu bali kwa kuzingamua tofauti hizi iwe msaada kwenye ndoa zetu Na pengine kwa kupona basi tubadilike mapungufu ya mwanamke ubadilike na wewe mapungufu yako mwanaume na ubadilike Lakini pia kwa upande wa pili wa shilingi katika hili na utendaji wa kazi mwanamke ana uwezo mkubwa sana wa kufanya kazi za mazoea Tunaweza kusema kazi za, ma, za mazoea tunaweza kusema ni kwamba ni ni, ni ni zile kazi za mfumo wa kimalezi kama kufua, kudeki, eh, kuosha vyombo, kupika na kadhalika na kadhalika Wakati wanaume wana uwezo mkubwa sana wa kufanya kazi za kimradi na hasa kama ni za kimaendeleo Tunaposema za kimradi tuna maana mfano mambo ya ujenzi haya kwamba anaanza kujenga atafikia nusu na baadaye atamaliza. Sasa ukweli huu wewe mama au wewe mwanamke muulize mumeo atakwambia. Muulize tu kwamba wakati hajaoa kazi gani alikuwa azipendi. Kwa vyovyote vyote ndani ya kazi hizi atazitaja. Atakwambia <laughs> kufua, kuosha vyombo, kudeki na kutandika kwa sababu hizi ni kazi endelevu za mazoea. Sasa, kwa hali hii sikutetei wewe ambaye kumsaidii mke wako kutandika. Nikumbuka mwanzoni nimekwambia mahaba kutandika, msaidie kutandika. Mahaba, msaidie kudeki. Mahaba, msaidie kufua ili uweze kufunguliwa sheli masaa 24. Kwa hiyo sikutetei tafsiri yangu ya somo hili ni watu tupone tumeelewa tofauti zetu kwa tofauti hizo sasa tuchukuliane mizigo na inawezekana kabisa kubadilika 
ukibadilika ukibadilika umebadili maisha yako ndoa ni msingi mkubwa sana katika maisha tujisikia raha tujisikia amani tujisikia furaha kama hakuna migongano lakini vinginevyo itakuwa ni shida majuto na maafa hizi ni tofauti chache sana kwa darasa la leo niishie hapa na ninakutakia baraka za Mungu sana unapojifunza haya na kuyaweka kwenye matendo kwa maana wote hatujakamilika bali ni kujifunza ni kujifunza ni kujifunza tu ndio tutaweza kujikomboa maarifa yote duniani yanafundishika kwa kufanya mazoezi na kurudia rudia jitahidi sana kuiwaza kesho yako na si leo waza kesho waza hatima yako ukiwaza hatima yako utakwenda vizuri panga malengo ya pamoja mtasafiri pamoja msimu mmoja unasema ndege wanaofanana mabawa huruka pamoja mtasafiri pamoja na mkumbuka mama mmoja mahiri sana mwanamke shupavu anaitwa Oliver Wendo Holmes yeye anasema jambo moja la msingi katika maisha sio hapa tulipo lakini wapi tunapoelekea kwa kiingereza anasema the most important thing in life is not so much where we are but in which direction we are moving natamani sana ujifunze nakutakia baraka za Mungu asante sana kunisikiliza na kwa heri 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 na kwa heri